பூதமங்கலம் போஸ்ட் ஆடியோ விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் தயாரிப்பாளர்கள் சார்பிலையும் இயக்குநர் சார்பிலையும் மற்றும் இந்த படக்குழுவினர் சார்பு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக வேண்டிய வரவேற்கிறோம் இந்த தயாரிப்பாளர்கள் வந்து அண்ணன் தம்பி மூணு பேருமே இந்த படத்தில் வந்து ஒரு மிக சிறத்தை எடுத்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க நண்பர் தான் இந்த ராஜன் மலைச்சாமி டைரக்டரு ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து இந்த பிரேசுடன் சார் வந்து ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு அந்த இது வந்து பார்த்தீங்களா அந்த இந்த சாங் ஒரு அந்த அந்த சாங் வந்து அந்த ஒரு சாங் ஒரு சாங் அந்த ஒரு சாங் வந்து அதுக்கு மியூசிக் போட்டது ஆமாம் அதுக்கு மியூசிக் போட்டது பிரேசுரன் சாரோட சன் கவின் அவர் வந்து இந்த படத்துக்கு அந்த பாட்டுக்கு மட்டும் மியூசிக் போட்டிருக்கார் மற்ற பாட்டுக்கு எல்லாமே அர்ஜுன் மியூசிக் போட்டிருக்கிறாரு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு யூனிட்டாக இந்த படம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தை வந்து முடிச்சு ஜாய் மதி மியூசிக்கு நாக் அவுட் நந்தா வந்து ஸ்டண்ட்டு அந்த ஜாய் மதி வந்து நடனம் நாக் அவுட் நந்தா வந்து ஸ்டண்ட்டு பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இந்த 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 அழைப்பை வந்து ஏற்று இங்கே வரைய தந்துடல பாக்யராஜ் சார் அவர்களையும் பாக்யராஜ் சார் சொன்னோன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் திரைக்கதை மன்னன் நடிகர் இயக்குனர் விநியோகஸ்தர் தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் ராஜன் சார் தெரியும் சினிமாவையும் அவரையும் பிரிக்க முடியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு சினிமா மேலே ரொம்ப ஈடுபாட்டோடு இருக்கிறவர் எந்த தயாரிப்பாளர்கள் வந்து எந்த அமைப்பில் இருந்து கூப்பிட்டாலும் அந்த தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்கணும்ட்டு இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அது க தண்டியார்பேட்டை ராயபுரத்துலேருந்து வர்றார் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸோ அவருக்கு வந்து நம்ம ஒரு கைத்தட்டி பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கலாம் ஏன்னா அவர் தான் சீக்கிரம் போன பேர் இப்போ கைத்தட்டிட்டின்னு வச்சுங்களேன் கொஞ்சம் இருந்து பேசிட்டு போவார் அடுத்ததான் வந்து எஸ் வி சேகர் சார் எஸ் வி சேகர் சார் வந்து நீங்கள் காமெடி ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க ஆனால் அவர் வந்து நிறைய வந்து மனித நேயம் உள்ளவர் பிளட் டொனேஷன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூறு தடவைக்கு மேலேயாவது பண்ணியிருப்பார் அவர் அதே மாதிரி இப்போ காவல்துறையில் வந்து அவரை வந்து எவ்ரி இயர் வந்து அவரை மீட் பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னா இந்த ரயில்வேயில் ரோட்டில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிலாம் வந்து நிறைய பேர் அடையாளம் தெரியாத அவங்க அட்ரஸே கண்டுபிடிக்க முடியாத அந்த டெட் பாடிஸ்லாம் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டு ஜிஹெச்சில் அந்த பிணவரைக்கு வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸ் வந்து அவங்கள சொன்னோடனே அவங்களுக்கு த இந்து முறைப்படி யாராக இருந்தாலும் செத்துட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கு அந்த இந்து முறைப்படி ஈம காரியங்கள் தன் சொந்த செலவில் செஞ்சுட்டு வர்றாரு அதே மாதிரி அவர் வந்து நிறைய உதவும் மனப்பான்மை உள்ளவர் உதாரணத்துக்கு போனால் எங்கள் பிஆர்ஓ யூனியனுக்கே வந்து ஒரு தடவை சா நாடகம் போட்டு கொடுத்து அதில் வந்து வருமானத்தை நாங்கள் எஃப்டியில் போட்டு வச்சுருக்குறோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது பன்மடங்கு பெருகிட்டு வந்துட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் யாருமே எங்களுக்கு ட்ராமா போட்டு மறுபடியும் அவர் போட்டு கொடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் ட்ராமாவை அதே மாதிரி கவிஞர் சொர்க்கோ அவர் பாட்டு எழுதுகிறாரோ இல்லையோ எந்த ஃபங்க்ஷன் யார் மதித்து கூப்பிட்டாலும் வந்து வாழ்த்துவார் மனசார அந்த தங்க மனசுக்கு ஒரு கைத்தட்டு போடுங்க அதே மாதிரி ஜாக்வார் தங்கம் கில்டு தலைவராக இருக்கிறாரு எனி டைம் அவருக்கு வந்து நீங்கள் ஃபோன் போட்டு பிரச்சனைகள் எதாக இருந்தாலும் சொல்லலாம் தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறவர் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறவர் அதே மாதிரி அவர் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து வாழ்த்துறது இந்த படக்குடியினர் சார்பில் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு வா நன்றியும் நம்ம வாழ்த்தையும் தெரிவிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த படம் அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கிறவங்களாம் தயாரிப்பாளர்களோட வெல்விஷர்ஸ் அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறவங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தராக பேரை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னா லேட் ஆயிரும் அதே மாதிரி இல்லை எல்லா பேரும் சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த இந்த ஆடியோ விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள தொலைக்காட்சி தோழர்களையும் இணையதள நண்பர்களையும் புகைப்பட கலைஞர்களையும் வியாபார தொடர்பாளர்களையும் பிஆர்ஓக்களையும் தயாரிப்பாளர்கள் சார்பிலும் இயக்குனர் சார்பிலும் குழுவினர் சார்பிலும் மீண்டும் ஒரு வரை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் விஜய் முரளி தன்னுடைய வாழ்த்துறை முன்னுரையில் வாங்கினார் மறுபடியும் எத்தனை பேர் பேரையும் படிக்க வேணாம் சார் அது கட்சி மீட்டிங் மாதிரி ஆகிடுது சில சமயம் கட்சி மீட்டிங்கில் கீழே உட்கார்ந்துருக்கிறவோட மேடையில் இருக்கிறவங்க ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க நம்முடைய அன்பு நண்பர் கருணாநிதி கூட பேசினார் எக்ஸாம் நல்லா பற்றி சொன்னார் அவருக்கு இருக்கும் திறமைக்கு அவர் டிஎன்பிசி எக்ஸாமே எழுதியிருக்கலாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு டெக்னிக்கில் அவர் பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஓ ப்ரொஃபஸராக இருக்காரா சரி அப்போ நடத்தலாம் அந்த மாதிரி எக்ஸாம் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இது ஒரு ஜாதிய ரீதியான கதையா இல்லை அரசியல் ரீதியான கதையா அப்படிங்கிறத தெரியுது கேட்டேன் இதில் ஜாதி கிடையாது அரசியல் மட்டும் அப்படின்னார் அரசியல் கண்டிப்பாக 
எல்லா இடத்துலையும் அரசியல் இருக்குது மாமியார் மருமகளுக்குள்ள அரசியல் இருக்குது அண்ணன் தம்பிக்குள்ள அரசியல் இருக்குது எல்லாருக்கும் அரசியல் இருக்குது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணியிருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஏன்னா ஒரு ட்ரெயிலரை பார்க்கும்பொழுதே நமக்கு அது அது அதோடைய ஃபீல் நமக்கு தெரியும் ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அதில் நம்பிக்கை துரோகம் தான் இதில் இதை பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு இது நம்பிக்கை துரோகத்தை வச்சு நட்புக்குள்ளே அரசியல் இருக்கலாம் ஆனால் நட்புக்குள்ளே அரசியல் இருக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க ஒரு நல்ல விஷயந்தான் மிகச்சிறந்த இது வந்து டைம் பார்த்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் பத்து தேட்டர் கிடச்சிருது சார் அப்படிங்கிறார் பத்து தேட்டர் கிடைச்சா கூட ஒரு ஒரு ஷோ தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பத்து தேட்டரில் ஒரு ஷோனால் பத்து ஷோ ஆகுது அது நூறு பேர் ஷோ நூற்றம்பது பேர் டிக்கெட்டு அப்படிலாம் கொடுத்தா ஒம்பதாயிரம் ரூபா எட்டாயிரம் ரூபா வரும் அப்படி பத்து பத்து ஷோனால் ஒரு லட்சம் ரூபா கலெக்ட் ஆச்சுன்னா நான் சாயங்காலம் ட்ராமா போட்டாலே ஒன்றே கால் லட்சம் ரூபா கலெக்ட் ஆகுது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ண படத்துக்கு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா வருமானம் வந்ததுன்னா அந்த அடுத்த படத்தை எப்படி எடுப்பாங்க அந்த தயாரிப்பாளர் இப்போது சொன்னார் என்னுடைய நாடகத்தை போட்டு பிஆர்ஓ சங்கம் வந்து ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணது பெருசு இல்லை அந்த ஃபண்டை இன்னும் அப்படியே வச்சுருக்கேன்னு சொன்னார் அது நானும் ராஜன்லாம் இங்கே உட்காந்துருக்கிறதுனால சொன்னாரான்னு தெரியாது இல்லை இல்லை காரணம் என்னென்னா நாங்கள் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேருந்து வந்திருக்கோம் ஒரே ஒரு கையெழுத்தில் ஒரு ஸ்டேட்டையே ஒசுத்துன்ன சீஃப் மினிஸ்டர்லாம் இருக்காங்க இங்கே ஒரே செக்கில் பதிமூணு கோடி ரூபாயை காலி பண்ண சங்கம் நாங்கள் அதில் ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்கிறோம் கை தட்டுறீங்க அதாவது ஃபேஸ்புக்கில் அப்படி தான் ஒருத்தன் போட்டிருப்பான் திடீர் என்று என் தந்தை இறந்து விட்டாருன்னு ஆயிரம் லைக்கு வரும் அவங்க தந்தை அவங்க என்ன தப்பு பண்ணார் அவர் பாவம் ஃபேஸ்புக்கெலாம் லைக் போடணும்னு நமக்கு ஒரு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி ஸோ சரியான பைலாஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டால் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறவங்க அதை சரியாக செய்து விடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு அன்றைக்கே சொன்ன ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு ஒன்றை பார்த்துட்டு மக்கள் அழுதாங்கன்னா ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு மக்கள் அழுறாங்கன்னா அது டிவி தொடர் அதை எடுத்தவனே அழுதா அது சினிமா ப்ரொடியூசர் அப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ப்ரொஜெக்ஷன் போடுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் வருமா போட்ட பணம் வரலைன்னா நஷ்டம் தானே நஷ்டங்கிறத வந்து பரவாயில்ல என்ன போச்சுன்னு இட்ஸ் ஓகே இப்படி எப்படியோனா சொல்லிக்கலாம் ஆனால் நஷ்டம் நஷ்டம் தானே அந்த நஷ்டம் இனிமேல் ஏற்படக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு இருபது இருபத்தொன்னில் அதிசயம் நடக்கும் நான் சொல்கிற அதிசயம் வந்து இந்த நஷ்டம் ஏற்படாத திரைப்படத்துறை புரியுது எல்லாருக்கும் என்ன சொல்கிறோமோ அரை அதுவும் அரசியல் படம் தானே அதனால் புரியுது அதனால் அந்த நஷ்டம் ஏற்படாமல் இருக்கக்கூடிய அதிசயம் நடப்பதற்கு உண்டான அனைத்து என்ன எடுத்து நாங்கள் எடுத்து செய்கிறதுக்காக இருக்கும் மக்களுடைய ஒத்துழைப்பும் தேவை எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் தயவு செஞ்சு இந்த டே ஃபோன்லேயே படம் பார்க்குறேன் இதில் டிவிடியில் பார்க்குறேன் அது மட்டும் வச்சுக்காதீங்க படம் பிடிச்சா தேட்டரில் பாருங்கள் இல்லை உலக தொலைக்காட்சியில் முதல் முதலாக போடுவாங்க அன்றைக்கி பாருங்கள் அவ்வளோதான் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக படத்தை இந்த படத்தை நீங்கள் தேட்டரில் போய் பார்த்தா தான் இந்த இத்தனை பேரை அழைத்து இவ்வளோ தூரம் பெருமைப்படுத்திய தயாரிப்பாளரை நீங்கள் பெருமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி வாழ்த்துக்கள் மலர்களைப் போல் சிரித்த வண்ணமாய் அமர்ந்திருக்கும் நண்பர்களே பெரியோர்களே தோழிகளே பல துறையை சார்ந்த வல்லுநர்களே உண்மையை உறக்க சொல்லும் ஊடக நண்பர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே புகைப்பட கலைஞர்களே இந்த விழாவை சீரும் சிறப்புமாய் நடத்தி கொண்டிருக்கும் அண்ணன் விஜயமுரளி அவர்களே மற்றும் இருட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் சினிமா துறைக்கு நச்சைத்தரமாய் வெளிச்சங்களை அள்ளி தந்து வெற்றிகளை குவித்து தரும் எனது அன்பான ரசிகர் உள்ளங்களை உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று இருகை எடுத்து வணங்குகிறேன் இருகை எடுத்து வணங்குகிறேன் கேட்ட நேரங்களில் ஏன் எதற்கு என்று கேள்வி அல்லாமல் பணத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுத்து இந்த படத்தை முடித்து கொடுத்த எனது நண்பரும் இந்த படத்தின் 
வில்லன் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் திரு விஜய் கோவிந்தசாமி அவர்களுக்கு இந்த தருணத்தில் எனது கோடான கோடி நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன் உயிர் காப்பான் தோழன் பணம் என்னும் மிருகத்தால் நண்பனின் உயிரை எடுக்க எமனாக மாறுகிறான் ஏன் இதுதான் இந்த படத்துடைய கதை படம் நல்லா வந்திருக்கு எங்களை மாதிரி புதுமுக கலைஞர்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு கரங்கள் வேண்டும் என்று மிக பணிவோட கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராஜன் சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் விஜயன் சார் தேங்க்யூ பூதமங்கலம் போஸ்ட் ஐ டோன்ட் நோ தமிழ் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தேங்க்ஸ் டு மீடியா தேங்க்யூ அன்பிற்கும் மரியாதைக்கு முரிய எங்கள் திரை உலகின் ஜாம்பவான் தமிழ் திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத்தின் தலைவர் அருமைக்குரிய சகோதரர் பாக்யராஜ் அவர்களே என் அருமை சகோதரர் கவின் மிகு கவிஞர் பிறைசூடன் அவர்களே என் அருமை தம்பி ஜாக்குவார் தங்கம் அவர்களே இந்த திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் என்னமா பொன் பொன்கோ சந்திரபோஸ் பொன்கோ சந்திரசேகர் பொன்கோ விஜயன் ஆகிய அனைவருக்கும் இயக்குனர் உள்ளிட்டவர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தையும் பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பூதமங்கலம் போஸ்ட் பூதமங்கலம் என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த டம்ளர்ல இந்த டம்ளர்ல அவன் குடிக்கணும் இந்த டம்ளர் நான் குடிக்கணும் வேற எவனையும் இந்த டம்ளர்ல குடிக்க வைக்காதான்னு சொல்லும் போதே அங்க தாழ்த்தப்பட்டவன் உயர்த்தப்பட்டவன் இந்த டம்ளர் கூடிய தகுதி உள்ளவன் இவன் அந்த டம்ளர் கூடிய தகுதியுடன் அவன் என்று பிரிக்கப்படுகிறதால் அந்த ஜாதி பூதம் இந்த மங்களத்திற்குள்ளே வந்ததா இல்லையா என்றது டைரக்டர் தான் சொல்லும் அங்கே மங்களமே இருக்காது ஜாதி வெறி இருக்கிற இடத்திலே மங்களங்கள் இருக்காது அமங்கலங்கள் தான் இருக்கும் ஆகவே ஜாதி வெறி இருக்கக்கூடாது மனிதனை நேசி மக்களை நேசி பெற்ற தாய் தந்தையை நேசி அண்ணன் தம்பிகள் நேசி அப்படியே ஒன்று உறவு பரவட்டும் மக்களிடத்தை செல்லட்டும் மக்களுக்கு தேவையான உதவிகள் செய் மனித நேயம் மனிதாபிமானம் மனித தர்மம் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஆடைகள் உள்ளாடைகள் இவை வெளியாடை பட்டோ வேற எந்த சில்கோ என்பதெல்லாம் அல்ல எவ்வளவு உயர்ந்தது என்பது மரியாதை இல்லாதது மனிதனின் மானத்தை மறைக்கக்கூடியது மானத்தை காப்பாற்றக்கூடியது மேலாடை ஆனால் மனிதனையே காப்பாற்றக்கூடியதுதான் மனிதாபிமானம் மனித நேயம் மனிதர்களை நேசிப்பது மனிதருக்கு தர்மம் செய்வது மனித தர்மம் இது யாரிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் மகான்கள் தனக்கென வாழ்பவன் ஆத்மாவுக்கு சொந்தக்காரன் ஆத்மா ஒவ்வொருத்தருக்கு தனக்கென வாழணும் வாழலாம் தப்பு இல்லை தனக்கெனவும் பிறர்களும் வாழ்பவன் புண்ணியாத்மா புண்ணியம் செய்பவர்கள் ஆனால் தனக்கென வாழாது தன் கொடுப்பதை பாராது பிறருக்காக மட்டுமே தியாகம் செய்கிறானே அவன்தான் மகாத்மா தென்னாட்டு மகாத்மா பெருந்தலைவர் காமராஜ் மக்களுக்காக வாழ்ந்தவர் காந்தி மகான் மக்களுக்காக வாழ்ந்தவர் அப்படிப்பட்ட மக்களை மனிதர்களை மகான்களை தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு எல்லாம் கலப்படமாகிவிட்டது மனிதர்களிலும் கலப்படம் கலப்படம் லஞ்ச கலப்படம் ஊழல் கலப்படம் பெருகிவிட்டது அதையெல்லாம் சிலவற்றை ஜாதி வெறி ஊர் தகராறு இதெல்லாம் இந்த படத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் நடந்து போச்சு இனிமேல் எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் எழுபத்தைந்து சதவீதமாவது தமிழ்நாட்டிலே படப்பிடிப்பு நடக்கணும் கதைக்கு தேவையானால் ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் லண்டனோ பம்பாயோ ஆந்திரோ எங்க நடத்தலாம் அது நம்ம இந்தியா தான் ஆனா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் நம் தொழிலாளிக்கு வேலை வேணாமா சார் தமிழ எதுக்கு சார் தம்பி இருக்கான் வடநாட்டு பீகாரி அசாம்காரனு இங்க வேலைக்கு விட்டீங்க கட்டிட தொழில் பாருங்க நம்ம ஆளுக்கான பாருங்க ஓட்டல்ல இருக்கா பாருங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கான் சார் வடநாட்டுக்காரன் 
தமிழ எங்க சார் இருக்கான் இப்படி அதையும் கொண்டு வந்து இங்க உள்ள விட்டுருவீங்க எங்களுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டீங்க எங்க கதி என்ன என்பதை ஒரு கேள்வியாக வேண்டுகோளாக வைத்து நான் முடிக்க விரும்புறதுக்கு முன்னால காலையில ஒரு சத்தியம் தியேட்டர்ல யோகி பாபு காமெடி நடிகர் நல்ல தம்பி அருமையான தம்பி கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு முன்னேறிருக்கார் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்காரு எல்லா ஹீரோ நடிக்கிறார் அவரு ஒரு படத்துல ஒரு வருஷம் ஆச்சு டப்பிங் பேசலன்னு ப்ரொடியூசர் வந்து எங்க கவுன்சில்ல புது கவுன்சில் நடந்து அது ஒரு மூணு மாசமா டப்பிங் பேசாம இருக்காருன்னு என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க நீங்க ஒரு வேண்டுகோளா வைங்கன்னு சத்தியம் தேட்டர்ல அந்த வேண்டுகோள் வச்சேன் தம்பி யோகி பாபு அந்த படத்தை பேசி மன்னிச்சு கொடுப்பா நல்லது நீ இன்னும் வளரணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி தான் சொன்னேன் நான் எச்சரிக்கையோ எது கடினமா சொல்லல சார் அந்த தம்பி எவ்வளவு நல்லவன்னு பாருங்க சார் எவ்வளவு மரியாதை சத்தியம் தேட்டர்ல பேசி முடிச்சுட்டு அரை மணி நேரம் போறது கீழே இறங்குறேன் சத்தியம் தேட்டரை விட்டு யோகி பாபு போன் வருது அவர் எங்க இருக்காரு தெரியுமாப்போ குஜராத்துல அரண்மனை த்ரீ ஷூட்டிங்ல இருக்கார் இந்த வீடியோ எடுத்து சார் உடனே அவர் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி அவர் உடனே அதை பார்த்துட்டு எனக்கு போன் அதான் ரெஸ்பான்ஸ் அதான் மரியாதை அவர் அண்ணே நீங்க சத்தியம் தேட்டர்ல பேசுனீங்களா அண்ணே நான் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் ஒரு நாளைக்கு வாங்கலன்னு அவர் இன்கம் டேக்ஸ் பயந்துட்டார் அதனால அது இல்லைன்னே அது சொன்னீங்களா இல்ல தம்பி இனிமே நீ வளர்ந்து இன்னும் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்ன தவிர நீ வாங்குறேன்னு சொல்ல இல்லைன்னா நான் சின்ன ப்ரொடியூசர் தான் குறைவா வாங்குறேன் வாங்கு தம்பி அதெல்லாம் புண்ணியம் நல்லது நாம வளர்ந்த பிறகு வளர்த்து விட்டவங்களை நீங்க நன்றியோடு நினைக்கணும் எல்லா நடிகர்களையும் வேண்டுற உங்களை வளர்த்து விட்டவங்களை நினைச்சு பாருங்க அவங்க கதி என்ன இப்பன்னு என்பது சொன்ன உடனே அந்த தம்பி என்ன சொன்னாரு நான் ஒன்பதாம் தேதி சென்னை வந்துடுறேன் வந்த உடனே அந்த படத்தை பேசி முடிச்சு கொடுத்துடுறேன்னு நல்ல மனசோடு சொன்ன யோகி பாபு ஒரு கைதட்டல் சார் தேங்க்யூ அற்புதம் <laughs> 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 நான் இப்போ எழுந்து போயிட்டா எங்க பாக்யராஜுக்கு நான் துரோகம் பண்ண மாதிரி ஆயிடுவேன் அதனால உட்கார்ந்து அவர் பேச்சையும் கேட்டுட்டு தான் போக போறேன் சார் அடுத்த நீங்க தான் என்ன பிரியாமா பத்ம பிரியாவா நல்லா தொகுத்து வழங்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்களுக்கு முதல்ல வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்தா கடைசியில் இவங்களை மிஸ் பண்ணிடுவோம் அதனால மேடையில் இருக்கிற எல்லா பேரும் இவங்களுக்கும் முன்னாள் இருக்கிற பெரியவங்க மற்றும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை அறிவிச்சுக்கிறேன் இந்த பாட்டு ரெண்டு பாட்டு கேட்டேன் முன்னழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிலாசபி கவிஞர் பிறகு சொல்கிறோம் சார் எழுந்து அது அவருடைய கவின் அர்ஜுன் ரெண்டு பேரும் வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாராட்டி பேசினாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஏன்னா நீ என்ன பண்ணுறது நான் என்ன அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அவர் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு இவர் ஒரு பாட்டு பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அதே மாதிரி கவிஞர் பிரசுடன் கூட இன்னொருத்தரும் பாட்டு எழுதியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் எல்லாருமே புதுமுகங்கள் அப்படின்னாங்க அந்த புதுமுகங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும் ஆரம்பத்தில் புதுமுகம் தான் யாரும் எல்லா அறிமுகமானவங்கன்னு இல்லை முதல்லையே எல்லாரும் புதுமுகமாக தான் ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் தான் வந்து பிரபலமாகிடுறாங்க ஸோ அவங்கள வச்சு இதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சது வந்து முதல்ல பாராட்டப்பட வேண்டிய அந்த துணிச்சலுக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம பாராட்டலாம் அதனால் அதுக்கு அதுக்காகவே இந்த படம் வெற்றி அடையணும்னு சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம எல்லோரும் பிறந்தோம் எப்போ பிறந்தோங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் எதுக்கு பிறந்தோங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது அதை மிஸ் பண்ணிடுவோம் எதுக்கு பிறந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து நம்ம ராஜன் சாரும் நம்ம சுவிசாகர் வந்துட்டு போனாங்களே இவங்கெல்லாம் என்னென்னா அவங்க பிரச்சனை மட்டும் இல்லை அடுத்தவங்க பிரச்சனையும் அவங்க பிரச்சனையும் அவங்க எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய சிறப்பு அம்சம் இது நானும் ஒவ்வொரு தடையும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்லேயும் அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவர் எவ்வளவோ தூரத்திலேருந்து வர்றாரு ஆனால் வந்து தவறாமல் சினிமா ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சினிமாவில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து ஒவ்வொரு தடையும் வந்து ஒரு வலியுறுத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு ஸோ அந்த தேட்டருக்கு வந்து இப்படி இருக்கணும் அது ஒழுங்கீனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அதனால் சின்ன படங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எஸ் விசேகரும் பேசும்போது சொல்லிட்டு போனார் இது நம்மளால் செய்ய முடியாது இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஜாக்வார் தாங்க சொல்ல நான் அஞ்சு கோடி நான் தர்றேன் கியூபுக்கு அப்படிங்கிறாரு என்னென்னா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து பண்ண முடியுங்கும் போது ஆந்திராவில் பண்ணும்போது நம்மளால் பண்ண முடியாது ஒன்றும் இல்லையே நம்ம பண்ணுறதுக்கு வந்து முயற்சிகள் கரெக்டாக பண்ணலை ஏன்னா அதுக்கு முட்டுக்கட்டை போடுறாங்க அதனால் இந்த தேர்தல்லையாவது வந்து அந்த முட்டுக்கட்டைகளை எல்லாம் வந்து கலைந்து எடுத்துகிட்டு கரெக்டான ஆளுக வரணும் வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கேயும் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கே அந்த கியூப்பில் வந்து இங்கேயே கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து செய்ய முடியும் அதனால் இது நம்மளால் முயற்சி பண்ணுறது தான் முயற்சி பண்ணால் முடியாதுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது அப்புறம் நேற்று மனைவி என்கிட்ட பேசிட்டுக்கும் போது ஒரு விஷயம் சொன்னார் என்னென்னா இந்த படத்தில் வந்து எதிர்பாராத திருப்பம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பாட்டு பாடுறதுக்காக வந்தவர் விஜய் இல்லை பாட்டு பாடுறதுக்காக வந்தார் அதுக்கப்புறம் இயக்குனருக்கும் ஏதோ ஒரு சின்ன பஞ்சாயத்து அந்த பஞ்சாயத்தில் வந்தவர் பரவாயில்ல இந்த படத்தை நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டார் இவர் பாட்டு பாட வந்து அப்புறம் இயக்குனருக்காக நண்பருங்கிற முறையில் பரவாயில்ல இந்த படத்தை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிட்டப்போ இவருக்கு அவங்க பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து சந்திரபோஸும் சந்திரசேகர் அவங்க வந்து உறுதுணையாக இருந்தாங்க இதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு சமாச்சாரம் என்னென்னா அவர்களுக்கு இருந்த கொடிப்பினை எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சிடாது இப்போ பாருங்கள் அப்பா அம்மாவை வந்து மூணு பேரும் வந்து ஏற்றி அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து சால்வ் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது என்னென்னா நம்ம வந்துட்டோம் ஆனால் நம்மளை பார்த்து சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு அப்பா அம்மா வந்து இல்லையே அவங்களுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியலையே அதுக்குள்ளே போய் சேர்ந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த அப்பா அம்மாவோடு யார் யாரெல்லாம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர்றாங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஏதாவது செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு ஏக்கமாக எனக்கு மனசு இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம செய்கிறதுங்கிறது நிறைய பேர் நினைப்பேன் நான் வந்து ரொம்ப பக்திமான் அதனால தான் தின்னூறு குங்குமம் எங்கே போனாலும் வச்சுட்டு இருக்கேன் நான் காலையில் ஒரு தடவை சாமி கும்பிடுவோம் அவ்வளோதான் தின்னூறு வைக்கிறதுடைய நோக்கம் எங்கள் அம்மாவுக்கு தின்னூறு இருந்தால் தான் பிடிக்கும் நீர் இல்லாம நெற்றி பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் எங்கள் அம்மாவை நினச்சி டெய்லி வந்து அதை நினச்சி தான் தின்னூறு வைக்கிறனோ ஒளி சாமி கும்பிட்றதுக்காக தின்னூறு வைக்கிறதுங்கிறது ரெண்டாவது ஸோ இது ரொம்ப ஒவ்வொருத்தரும் சொன்னாங்க அவர் ராஜன் சார் சொல்லும்போது கூட ரொம்ப ஃபீலிங்காக சொன்னார் அது சில பேர் கை தட்டினாங்க அது உண்மையிலே அப்ரிசியேட் பண்ணி தான் கை தட்டினாங்க என்னென்ன பெற்றவங்களுக்கு கவனிக்காமல் நீ மற்றவங்களை போய் கவனிக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி கண்மூடித்தனமான ரசிப்பு தன்மை அப்படிங்கிறத வந்து அவர் ரொம்ப சாடி சொன்னார் அது உண்மை தான் அப்படி கண்மூடித்தனமாக அப்படி இருக்கக்கூடாது அதனால் நம்ம நமக்கு இருக்கிறவங்கள நமக்கு தெரிஞ்ச தெய்வங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அப்பா அம்மா தான் அவங்கள முதல்ல கவனிச்சாலே மற்றவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம சந்தோஷப்படுத்தின மாதிரி இருக்கும் அது இந்த படம் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரைட்ஸ் வாங்கின ப்ரொடியூசர் கூப்பிட்டு அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி இது வித்தியாசமான கதை நான் எப்போவுமே ஆக்ஷன் ஹீரோ ஸோ எங்கிட்ட ஃபைட்டு அது இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த படத்தில் ஃபைட் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த கேரக்டர் நான் இது வரைக்கும் செய்யாத கேரக்டர் வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ என்னை எதிர்பார்க்குற ஆடியன்ஸ் வந்து பெரிய லெவலில் அவன் பாட்டில் மனக்கோட்டை கட்டிகிட்டு உள்ள வழக்கமான அமிதாப் பச்சன் படம்னு வந்துட்டா தப்பா தப்பாக போகும் அதனால் இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் ஆனால் இந்த படம் எனக்கு ஓடு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் நான் என் சம்பளத்தை குறைச்சிக்கிறேன் நீயும் உன்னுடைய வியாபாரத்தை வந்து மற்ற படம் மாதிரி பண்ணாத நீயும் வியாபாரத்தை குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னாரு ஆனால் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து ஒத்துக்கல இல்லை இல்லை நான் அமிதாப் பச்சன் வச்சு படம் எடுக்கிறது இருக்குது நான் இவ்வளோ கோடிக்கு நான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் ஜனங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்து எனக்கு இஷ்டம் இல்லை ஒரு வேலை இது மிஸ்பயர் ஆகி போச்சுன்னா அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவ்வளோ பணம் கொடுத்து வாங்குறான் அது கரை வசூல் ஆகாமல் போச்சுன்னா அவன் எவ்வளோ இதாக ஸோ என்னால் நஷ்டம் வந்ததுன்னு சொல்லி வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் அவர் நடிக்கல என்னை கூப்பிட்டு சாரி சார் நல்ல கதை எனக்கு நடிக்க முடியாமல் போச்சு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னாரு ஸோ ஒரு ஹீரோவாக இருந்தால் கூட இன்றைக்கி இந்தியாவில் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் வந்து அவர் அக்கறை எடுத்துக்கிறார் என்னென்னா என்னால் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யார் இதாகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல வந்து அவ்வளோ தூரம் அவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி ஆட்கள் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் கீழே இருக்கிற ரசிகர்களை பற்றி அவங்க எவ்வளோ பயப்படுறாங்க தெரியுங்களா அமிதாப் பச்சன் நான் இங்கிலீஷில் ஒரு சீனு அந்த இங்கிலீஷில் பேசினா தான் நல்லா இருக்குங்கிறார் அமிதாப் சாரி சார் அப்படின்ட்டாரு என்னென்னா என்னோடய இந்திய ஆடியன்ஸுக்கு வந்து நான் என்னோடய ஹிந்தியில்
நாலேஜ் இல்லாதவன் ஃபுல்லாக வந்து அவன் நல்லா இங்கிலீஷ் அவங்க அம்மா சொல்லிக் கொடுக்கும் அதனால் பின்னால் வந்து அப்போனும் உள்ளேயும் சண்டை போடுறது வந்து இங்கிலீஷில் சண்டை போட்டுக்கிட்டால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அந்த அம்மா கல்லறைக்கு முன்னால் அது நடக்குது அதனால் இது இங்கிலீஷில் பேசுனா தான் நல்லா இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை பார்க்காதீங்கன்னா இல்லை சார் நான் வர்றது காரணமே சலீம் ஜாவத் இவங்க தான் பெரிய ரைட்டர்ஸ் அவங்களால தான் சினிமாக்கே வந்தேன் அவங்களே கேட்டு நான் ரெண்டு லைனுக்கு மேலே நான் நடிக்கவே இல்லை அதனால் ரெண்டு லைனுக்கு மேலே என்ன பேச சொல்லி கட்டாயப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு அப்போ நான் சொன்னேன் ஒன்று பண்ணுவோமே அண்ட் என்னென்ன ஒன்று ஃபுல்லாக ஹிந்திலேயே எடுக்கிறேன் ஒன்று நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த நூற்றம்பது இரநூறுலேயும் இங்கிலீஷில் எடுப்போம் ப்ரொஜெக்ஷன் போடுவோம் யார் மெஜாரிட்டியாக வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கிறதே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோம்னா அது போயிடுவோம் இல்லைனா ஹிந்தியில் இருக்கிறதே நல்லா இருக்குன்னு அதுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னா அவர் கொஞ்சம் நேரம் யோசனை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் நோ சார் யூ ஆர் கேப்டன் ஆஃப் தி சீட் நீங்கள் இவ்வளோ நம்பிக்கையாக சொல்கிறீங்க அதனால் ப்ரொடியூசருக்கு அனா விஷயமாக ரெண்டு லாங்குவேஜில் எடுத்து செலவு வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது இன்றைக்கி மறுபடியும் ஆஃபரே எடுக்கணும் நாளைக்கு ஆஃபரே எடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது ப்ரொடியூசருக்கு தேவையில்லாமல் செலவு அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இவ்வளோ எப்போ நம்பிக்கையாக சொல்கிறீங்களோ நான் அதனால் நான் வந்து இங்கிலீஷ்லேயே நான் பேசிடுறேன் சார் அப்படின்னா ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே இங்கிலீஷில் எழுதுங்க என்ன எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது ஸோ நான் தமிழில் எழுதி இந்தியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன் அப்புறம் அவரே உட்காந்து இங்கிலீஷில் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நூற்றம்பது அடி இங்கிலீஷில் பேசினார் பேசிட்டு படம் ரிலீஸ் அப்போ அகமதாபாத்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு நைட்டு மிட் நைட் ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணிக்கு சார் யுவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் அப்படின்னாரு என்னென்ன ப்ரிவ்யூ முடிஞ்சு நான் பேசுகிறேன் அந்த பர்டிகுலர் சீன் இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச பேக் பெஞ்சில் இருக்கிறாங்களே என்னோடய ஸ்டாஃப்ஸ் அவங்கெல்லாம் யாரும் கைதிட்டு சார் ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் இங்கிலீஷே தெரியாத என் டிரைவரு என் குக்கு அவங்க இவங்க இவன் தான் ஃபஸ்ட்டு டே கிளாப்பிங் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட் அப்படின்னாரு ஸோ அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலன்னா கூட அந்த உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து உடனே அவன் இங்கிலீஷ் பேசணும் கிளாஸ் அடித்தான் அப்புறம் பார்த்தா மிடில் அடித்தாங்க கிளா கிளாஸ் அடித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதுக்கப்புறம் அது எதுக்கிட்ட ஒன்றரை மணிக்கு பேசுகிறாருன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அவர் அவ்வளோ நேரம் ஆர்கியூ பண்ணது அவர் மைண்டே இருந்தது ஸோ இந்த சீனுக்கு டைரக்டர் சான்ஸுக்கே விட்டுட்டோம் கடைசியில் இதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க பார்க்கலான்னா அத்தனை பேர் கிளாப்ஸ் அடிச்சுனி பயங்கரமாக சந்தோஷப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் திங் சார் அப்படின்னாரு என்னென்ன ஐ வெரி மச் அப்செட் அப்படின்னா என்னென்ன என் ஒய்ஃப் ஜெயா வந்து எப்பவுமே படத்தை பார்த்து உங்கள் படம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புருஷன் படம் தானே எப்பவுமே அது வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி இங்கே நல்லா இருக்காங்க நல்லா இருக்க சொல்லுவேன் இந்த படத்தில் என் ஒய்ஃப் ஜெயா வந்து திஸ் இஸ் நாட் யுவர் பிக்சர் ஐ அண்ட் சாரி திஸ் இஸ் பாகிராஜ் டைரக்டர் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ என் ஒய்ஃப் எந்த படத்துக்குமே வந்து இப்படி சொன்னது இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என் ஒய்ஃப் இப்படி சொன்னது அதனால தான் ரெண்டு மணி ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுது என்னென்னா நம்மளுடைய இன்வால்மெண்ட்டு நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உழைக்கிறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்சியராக இருக்கிறோமோ அந்த சின்சியாரிட்டி உழைப்புன்னா நமக்கு வந்து என்றைக்கு இருந்தாலும் நமக்கு அந்த மரியாதையை கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த லெவல்லையே நம்மளை நிற்க வைக்கும் ஸோ இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுடைய உழைப்பு புது ஆளுகளை போட்டிருந்தால் கூட இவங்களுடைய உழைப்பு அதே மாதிரி உண்மையான நட்பு உண்மையான பாசம் எல்லாமே இந்த படத்தில் வந்து நான் அதெல்லாம் பார்க்கல இதெல்லாமே பார்க்கல தம்பிக்காக அப்படின்னு சொல்லி அண்ணம்மார்கள் இது பண்ணுது நட்புக்காக டைரக்டருக்காக அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுது இப்படி இது எல்லாமே பார்க்கும்போது வந்து இந்த நல்ல மனசுக்காகவே கண்டிப்பாக இந்த படம் பெரிய லெவலில் ஓடும் இது வெற்றி பெறணும்னு சொல்லி என்னுடைய அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்